eh, è stata pensata ormai da parecchio tempo questa serata insieme al, al sindaco, al consiglio di, eh, amministra di amministrazione e poi non solo, eh, insieme al direttore e il maestro Pino Cannizzaro, eh, insomma un'idea che era già pensata da qualche anno. E si tratta di un concorso per corali parrocchiali e per cori professionisti. Chi è venuto da noi? Chi sono venuti da noi? Intanto il maestro Ottorino Baldassarri, che è quello che ha insegnato fino a non molto tempo fa organo a Santa Cecilia. Lui era, il, oltre che lui, l'organista, quindi e dalle sue mani sono venuti fuori tutti i grandi organisti dei nostri giorni. Stasera sentirete alcuni cori eh, che cantano, ma sentirete lui all'organo. Io avevo invitato anche qualche altra persona perché volevo registrare dei pezzi che suonati da lui. E che ci siete voi, farete cosa buona e giusta, perché è una chicca anche tra l'altro. Questo organo qui è da un anno che è stato restaurato, quindi un anno e mezzo. Ma è vedere un, un gigante del genere che mette le mani su un nostro piccolo organo è qualcosa di, di bello. Maestro, questa sera un evento particolare qui nella Chiesa Madre di Piraino, che cosa, a che cosa assisteremo? Sì, seguirò della musica barocca no? su questo organo che, che è proprio del Settecento, quindi spero di far sentire questa emozione che si... Che che c'era un po' all'epoca, no? l'epoca di Bach, di grandissimi autori del, dello stile barocco. Insomma. Come diceva lei, è un, uh, un organo del 1700, quali emozioni si provano a suonare un organo? Diciamo, di... Beh, si ritorna indietro un po' nel tempo, ecco, eh, si pensa un po' ai, al, a quel periodo, alla vita de, de, che facevano i musicisti specialmente, no? E ai, ai grandi personaggi che, che ci ha offerto questo periodo, insomma, Bach e, e tanti altri. Con lui c'è anche Don Francesco Bastianoni. Chi è questo? Don Francesco Bastianoni è il direttore del coro del Duomo di Perugia ed è organista anche lui. È parte della mia vita la musica come sacerdote, ma soprattutto anche il mio studio, quindi il mio impegno è stato anche per trasmettere la bellezza della musica per lodare Dio e di essere aperto a tutti quanti, perché allora si comprende quella profonda realtà del nostro cuore che molto spesso non lo sa leggere, ma apre apre a, a vedere, a comprendere, amare e trasmettere. Sicuramente io sono soddisfatto che assieme alla Scuola Civica di Musica si è riusciti a mettere in piedi questo primo concorso eh, di, di musica e di canto sacro, eh, è la prima edizione, ma conto e sono convinto che nei prossimi anni riusciremo a migliorare e, e a renderlo sempre più, eh, più importante come evento di musica sacra. E, la musica è importante e 
è importante sotto tanti aspetti perché è cultura e io tengo moltissimo a, a che la scuola civica di musica Fiora all'occhiello, me ne sono sempre vantato, della mia comunità, a partire dalla mia comunità ma devo dire di tutto il comprensorio perché se giochiamo una partita assieme io penso che eh, questa può essere sicuramente una, mh, eh, una scuola, un, mh, una leva che ci può fare sprigionare delle energie eh, che, che ci vedranno protagonisti nei prossimi anni eh, su, su questo terreno e quindi mi auguro che mh, eh, possa crescere nei prossimi anni. Eh, ripeto, la musica sotto questo aspetto eh, qualcuno dice che è quel qualcosa che somiglia tanto al, eh, al paradiso qua giù sulla, sulla terra. Quindi eh, penso che bisogna partire da qui e che sono convinto che si farà bene e che crescerà e che coinvolgerà tantissime realtà musicali eh, del, del comprensorio tutto.